നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡൻ്റായി എങ്ങനെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു കോഴ്സിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോഴ്സിന് അപ്ലൈന് ശേഷം ഫീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മറ്റു റിസൾട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്ക് വെച്ച് അപ്ഡേഷൻ എടുത്ത റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻപുള്ള കോഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലോ ഓൾറെഡി ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പുതിയ കോഴ്സിലേക്ക് റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സൈറ്റിൽ ഗൂഗിൾ വഴിയോ അതേസമയം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കീൻ ചെയ്തോ നമ്മൾ ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ എത്തുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന മെനുവിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ മെനുവിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ബാക്ക് വിൻഡോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിൽ പഠിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡിയോ പാസ്വേഡോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു കയറുന്നു ഇനി പുതിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ബ്രില്യൻറ്റിൽ ഒരു കോഴ്സിലും ചേർന്നിട്ടില്ല ബ്രില്യൻറ്റിൽ ഒരു കോഴ്സിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ബ്രില്യൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എനിക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ മുഖേനയാണ് പോകേണ്ടത് സൈനപ്പിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ സൈനപ്പിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻ വൺ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിദേശത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ എസ് ഡി കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു അക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക അക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെയിലിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒ ടി പി എ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പരും കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമുക്ക് എപ്പോഴും അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റഡി സെലക്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ് ട്വൽവ് കംപ്ലീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ ഏതാണോ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് ക്ലാസ്സാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബിക്കൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് എസ് എം എസ് ആയും ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലും ഒ ടി പി നമ്പർ വരുന്നതായിരിക്കും ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഹോം പേജിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മെനു കാണാം അതിനുശേഷം പല മെനു ഉണ്ട് പ്രൊഫൈൽ കോഴ്സസ് ന്യൂ കോഴ്സസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഫീ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇവൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ വിവിധമായ മെനു ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റീഫണ്ട് പോളിസി നമ്മുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീഫണ്ട് പോളിസി അതിനുശേഷം അത് ഏതൊക്കെ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡ് വിൻഡോയിൽ ഏതൊക്കെ സെൻറ്ററുകളിലാണ് ഈ കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് എറണാകുളം ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ എറണാകുളം ക്യാമ്പസ് കൊല്ലം ക്യാമ്പസ് കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ വിവിധ തരം ക്യാമ്പസുകൾ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ കമൻസ്മെൻറ്റ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ കരിക്കുലം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ആ കോഴ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസിലേക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കോഴ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിനാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സെൻറ്ററിലാണ് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അറിയാം പല സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാലായാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാല ക്യാമ്പസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നീറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫ്ലൈന് രണ്ട് ബാച്ചസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജൂണിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ചും ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് കോഴ്സിൻ്റെ ഏത് ബാച്ചിലാണോ നിങ്ങളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാച്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താഴെയായിട്ട് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എത്ര അങ്ങനെ കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ട് അതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുശേഷം അതും ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഏതാണോ സ്ട്രീം പഠിച്ചത് ഞാൻ സി ബി എസ് സി ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ സി ബി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഏത് വർഷമാണ് പാസ്സായത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു സയൻസിൻ്റെ നമ്മൾ മെഡിക്കലിൻ്റെ കോഴ്സായതുകൊണ്ട് സയൻസിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കാണിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ആണ് അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്ത് ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം കാരണം ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണോ സ്ട്രീം ആ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പാസ്സായ വർഷം നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പാസ്സായതെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാസ്സായ വർഷം പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് റോൾ നമ്പർ സ്കൂൾ കോഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐ ഡി ഈ സ്കൂൾ കോഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് സി ബി എസ് ഇ നമ്മൾ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് മാർക്ക് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കോഴ്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നീറ്റ് റിപ്പീറ്റർ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അതല്ല എങ്കിൽ ജെ പെക് ഫോർമാറ്റ് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഫോർമാറ്റുകളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത മാർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ മാർക്ക്
നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റഡ് ആകുന്നു ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റഡ് ആകുന്നു ഇതിന് ശേഷം വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റായി അപ്പോൾ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ടീം അന്നേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ മെയിൽ വഴിയും നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയും മെയിൽ വഴി എസ് എം എസ് മുഖേനയും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിയിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഫിൽ ചെയ്ത് ഫീ റെമിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ആദ്യമേ ബ്രില്യൻ ബാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ വിൻഡോയിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൈനിക് പ്രോസസ്സിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിനിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതേ സെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മെനു കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെനുവിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേ നോ അതായത് ഫീ നമ്മുടെ റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പേ നോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ പേര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആധാർ നമ്പർ ആധാർ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഫാദേഴ്സ് നെയിം എൻട്രി ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഫാദറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഫാദറിൻ്റെ പേരൻ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി കോഡ് എൻഷുർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഫാദറിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡികളിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതുവഴിയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമെയിലുകൾ കൊടുത്ത് തന്നെ പോവുക ഒക്കുപേഷൻ മദേഴ്സ് നെയിം അമ്മയുടെ പേര് പിന്നെ മദേഴ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കുപേഷൻ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫാദറിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും റിസൾട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണോ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാദറിൻ്റെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറാണോ അതോ മദറിൻ്റെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അത് മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ ക്ലാസ് സ്റ്റഡിയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രീം ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇനി അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം വൺ എം ബിൽ താഴെ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റീസൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ റീസൈസ് ചേഷം ക
അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഗ്രി ചെയ്ത ഫീസാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പിറ്റേഴ്സ് മെഡിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാല സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫീസ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പേ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേംസ് വരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കും യു പി ഐ വഴിച്ച് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ചെയ്യാം പിന്നെ വാലറ്റ് പ്രീ വാലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ യു പി ഐ വഴി ആണെങ്കിൽ യു പി ഐ വഴി ചെയ്യുക യു പി ഐ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൂഗിൾ പേ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ക്യു ആർ കോഡ് വഴി നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ വരും ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺഫർമേഷൻ പേജും കൂടെ വരും ആ കൺഫർമേഷൻ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പേയുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെല്ലാൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ശേഷം ആ ചെല്ലാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പൈസ അടച്ചാൽ നേരെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടി ജി എസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നെഫ്റ്റിൻ്റെ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ജി എസിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുക ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത ശേഷം പൈസ റെമിറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ആ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെയിലായിട്ടും വാട്സപ്പ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും പ്ലസ് വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടെന്നിന് മാർക്ക് വെച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത എല്ലാവരും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മാർക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതല്ല എങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മെനു ഉപയോഗിച്ചാണ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറുന്നു അതിനുശേഷം മൈ കോഴ്സസിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് അത് ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സിസ്റ്റം കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ വെച്ചായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ട്വൽവിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതല്ല എങ്കിൽ നീറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നിറച്ച ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ